லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் படையில போட்டு சாமி கும்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பெரிய தலை கட்டுக்கும் பரிவட்டம் கட்டி மரியாதை பண்ணிடலாங்க ஐயா வெளிச்சமையா முதல்ல நீங்க வாங்க நம்ம வெள்ளச்சாமி ஐயா மகன் மகேந்திரனுக்கு பரிவட்டம் கட்டிடலாம் வாங்க ஐயா அடுத்ததா நம்ம சரி ஐயா இங்க வாங்க ஐயா வருஷா வருஷம் இந்த ஊர்ல இருக்கிற முக்கியமானவங்களுக்கு எல்லாம் கோயில் சார்பா கிடைக்கிற ஊர் மரியாதை இந்த வருஷம் என் குடும்பத்துக்கும் கிடைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஐயா என்னங்கய்யா எல்லாம் தெரிஞ்ச நீங்களே இப்படி சொன்னா எப்படி உங்களுக்கு தெரியாதது ஒண்ணும் இல்ல இந்த கோவில்ல பரிவட்டம் கட்டி மரியாதை செய்யணும்னா அதுக்கு இந்த ஊர்ல முக்கியமான தலைக்கட்டா இருக்கணுங்கறத தாண்டி அவங்க பேர் சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அடுத்தபடியா ஒரு சந்ததி இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறப்ப வாரிசே இல்லாத உங்களுக்கு உங்களுக்கும் இப்ப திடீர்னு உங்க குடும்பத்துக்கு முதல் மரியாதையை செய்யணும்னு சொல்றீங்க நீங்களே இப்படி பேசலாமா நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் வேலுச்சாமி இத்தனை வருஷம் வேணும்னா நான் தனியாளா இருந்திருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு எனக்குன்னு நான் ஒரு குடும்பத்தோட இங்க வந்து நிக்கிறேன் இதோ இதுதான் என் குடும்பம் இதோ நிக்கிறாள் வானதி இவதான் என் பொண்ணு வானதி என் பொண்ணு கார்த்திக் என் மாப்பிள்ள இப்ப சொல்லுங்க நான் தனியாளா சாமி கண்ணையா வாய் வார்த்தையால உங்க பொண்ணு மருமகன் சொல்றதெல்லாம் உங்க ரத்த சொந்தம் ஆயிர முடியுமா நீங்க திடீர்னு யாராரையோ கூட்டிட்டு வந்து இதுதான் என் குடும்பம் இதுதான் என் பொண்ணுன்னு சொன்னா அதை நாங்க எப்படி ஏத்துக்க முடியும் நான் ஒன்னும் சும்மா அவங்களை இங்க கூட்டிட்டு வரலையா நான் பெத்த பொண்ணு என்கிட்ட வந்து சொன்னதுனாலதான் இன்னைக்கு அவ சார்பா வானதிய இங்க கூட்டிட்டு வந்து நிறுத்திருக்க என்னென்ன சொல்றீங்க என் பொண்ணு என் கனவுல வந்து நம்ம ஊர் திருவிழாவுக்கு வானதியை கூப்பிடுங்க 
இத்தனை வருஷமா தனியா நிக்கிற உங்களுக்கு ஒரு துணையா அவ வந்து நிக்கட்டும்னு சொன்னான் அதுவும் அவசார்பா வானதி இந்த திருவிழாவில் கலந்துக்கணும்னு சொன்னான் என் பொண்ணு சார்பா இங்க வந்து நிக்கிறவளும் எனக்கு பொண்ணு தானே எனக்கு அப்புறமா என் வழியில இந்த சாமியை கும்பிடுறதுக்கு ஆள் இல்லைங்கிறதான உங்களுக்கு பிரச்சனை அந்த குறைய தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு எனக்கு வானதி இருக்கா என் காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த கோயில்ல வந்து நின்று எல்லா செய்முறைகளையும் செய்யறதுக்கு அவ இருக்காயா எனக்கு ஆள் ஆளுக்கு எனக்கு வாரிசு இல்ல வாரிசு இல்லைன்னு சொல்றீங்களே எனக்கான அடுத்த வாரிசு வானதி தான் கோயில் சார்பா எங்களுக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுங்க பூசாரி அந்த பரிவட்டத்தை எடுங்க அடிங்கிய மேலத்த வானதி வாமா செஞ்சு போய் சாமிக்கு படையில போட்டு பூஜை ஆரம்பிங்க ஐயா பூஜை ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்க திருவிழாவது <laughs> ஒரு 
ஒருவேளை ஆத்தாவுக்கு இந்த பூஜையில ஏதாவது குறை வச்சுட்டோமோ அந்த தெய்வ குத்தத்தினாலதான் இந்த பொண்ணு மேல ஆத்தா இறங்க மாட்டேங்கிறாலோ என்னவோ என்னது தெய்வ குத்தமா கோவில்ல பந்தக்கால் நட்டதுல இருந்து கடா வட்டினது வரைக்கும் ஒவ்வொன்னையும் பார்த்து பார்த்து செஞ்சிருக்கோம் இதுல என்ன பூசாரி குறை இருக்குது இருக்குதுங்க நான் சொல்றத யாரும் தப்பா எடுத்துக்க கூடாது என் மனசுல பட்டதை நான் சொல்றேன் நம்ம பாட்ட முப்பாட்டம் காலத்துல இருந்து இந்த கோவிலுக்கு பாத்தியப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் பரிவட்டம் கட்டி மரியாதை செலுத்திருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு சாமி கண்ண ஐயா சொன்னதுனால இந்த ஊருக்கும் இந்த கோவிலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பொண்ணுக்கு சாமி சன்னதில மாலை போட்டு பரிவட்டம் கட்டி மரியாதை செலுத்திருக்கோம் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நம்ம கோவில் வரிக்காரங்களுக்கு எந்த ஒட்டு உறவும் ரத்த சம்பந்தமும் இல்லாத ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த மரியாதையை செய்யறது இதுதான் முதல் தடவை ஒருவேளை இதுதான் தெய்வ குத்தமாகி அதனால ஆத்தா நமக்கு அருள்வாக்கு சொல்ல இந்த பொண்ணு மேல இறங்க மாட்டேங்கிறாளோன்னு தோணுது எங்களுக்கு கூட அதை சந்தேகமா இருக்குங்க சாமி இறங்காதுன்னு யார் யா சொன்னது அதெல்லாம் கண்டிப்பா இறங்கும் அந்த ஆத்தா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் அருள்வாக்கு சொல்லுவா அடியா உடுக்கைய ஆத்தா என் மக கனவுல வந்து சொன்னதுனாலதான் வானதியை என் பொண்ணான்னு நினைச்சு இந்த திருவிழாவுக்கு அவளை கூட்டிட்டு வந்த யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் நினைக்காத நல்ல மனசு உள்ள அந்த பொண்ணுக்கு சன்னதில பரிவட்டம் கட்டினது தப்பா சொல்லாதா தப்பா ஒருவேளை ஊர்காரங்க சொல்ற மாதிரி நான் செஞ்சது தப்புன்னா அதை நீயே வந்து சொல்லு நான் செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனையா நீ என்ன சொன்னாலும் அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் வந்து சொல்லு வா வந்து எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லு நடிக்குதோன்னு பேசுறேன் <laughs> 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 எனக்கு அருள்வாக்கு சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் நல்லது செஞ்சீனா நீ சொன்னபடியே செய்யறாத்தா பொண்டாட்டிக்கு தீராத வியாதி அவன் நோய்வாய்ப்பட்டு உடம்புக்கு முடியாம கிடக்குறான் உன் குடும்பமே அதுல முடங்கி போய்தான் கிடக்கு சரியா சரிதான் தாயி இன்னும் ஒரு மண்டலத்துக்குள்ள அவ குணம் ஆயிடுவாடா என்னமா கூத்தது என்ன நடக்குது இங்க 
எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்றாள் இப்ப அவ அருள் வாக்கு என்ன ஆகுபதன் பார் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க மனக்குறைய உங்ககிட்ட வந்து சொன்னாங்க எனக்கு கூட மனசுல ஒரு குறை இருக்காத்தா அத சொல்லலாங்களா சொல்லு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லு அது அது வேற ஒண்ணும் இல்ல நீங்க அருள் வாக்கு சொல்றதுக்காக இறங்கிருக்கீங்களே இந்த புள்ள இந்த புள்ளையோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அவ எதிர்காலத்துல எப்படி எல்லாம் வாழ போறா எப்படி எல்லாம் இருக்க போறா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு அம்மாவா எனக்கு ஆசையா இருக்குதா அத்தா அத மட்டும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா கோடீஸ்வரி ராஜராஜேஸ்வரி அவங்க பெரிய மனசு பண்ணி அவளை மருமகளா ஏத்துக்கிட்டாங்களே அப்பாவ நல்லா தானங்க இருப்பா யாரு கோடீஸ்வரி அந்த ராஜேஸ்வரி கோடீஸ்வரியா அந்த ராஜேஸ்வரி கோடீஸ்வரியான் கேக்குறேன் எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி அந்த ராஜேஸ்வரி கோடீஸ்வரினா நான் இறங்கிருக்கேன் இந்த பொண்ணு கோடீஸ்வரிக்கலாம் கோடீஸ்வரி புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது உனக்கு புரியலையா என்னால அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் இந்த பொண்ண பத்தி சொல்ல சொன்னா காலந்தான் அதுக்கு பதில் சொல்ல பதில் சொல்ல பாண்டி <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 வெறுங்கையோட அனுப்ப கூடாது இல்லையா அதான் எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வைக்க சொன்னேன் எல்லாரும் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் இருந்துட்டு போனா நல்லா இருக்கும் ஆனா உடனே கிளம்பணும்னு சொல்றீங்களே 
நாங்களும் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் இங்கே இருக்க முடியும் வந்ததுக்கு நல்லபடியா சாமிய கும்பிட்டாச்சு கம்பெனி வேலையெல்லாம் அப்படி அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அத போய் கவனிக்கணும்ல அதுவும் சரிதான் அதனாலதான் நானும் உங்களை கட்டாயப்படுத்தல நீங்க எல்லாம் வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி அடிக்கடி நீங்க எல்லாரும் இங்க வரணும் கண்டிப்பா யா அண்ணே நீங்க எல்லாரும் அந்த கார்ல வந்துருங்க நாங்க இந்த கார்ல வந்துடுறோம் சரிம்மா வானதி நீயும் மாப்பிள்ளையும் போற கார்லயே நானும் வந்துடுறேம்மா சரிப்பா அப்பா நாங்க கிளம்புறோம்ப்பா ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு திருவிழாவில் நான் தலை நிமிந்து மனசு நிறைஞ்சு நின்றுருக்கம்மா அது எல்லாமே ஒன்னால தான் ரொம்ப நன்றி என்னப்பா நீங்க நீங்க பெரியவர் நீங்க போய் பெரியவங்க சின்னவங்கிறதெல்லாம் வயசுல இல்லம்மா மனசுல தான்மா இருக்கு மனசளவுல நீதான் எங்க எல்லாரையும் விட பெரியவர்